সাইফুর রহমানের আদিবাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কর্ণগরে ৪৭শে দেশভাগের পর বাবা মায়ের সঙ্গে চলে আসেন বাংলাদেশে চাকরি নেন ঢাকা হাইকোর্টের হিসাব রক্ষণ শাখায় বসবাস করতে শুরু করেন সরকারের বরাদ্দকৃত ছয় নং রঘুনাথ দেশ লেনের এই বাড়িতে যদিও বর্তমানে এটি অন্যের মালিকাধীন বাড়ি কিন্তু উনিশশো সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি এই বাসা থেকে সকালে রওনা হয়েছিলেন তিনি অফিসের উদ্দেশ্যে পরিবারের বড় সন্তান শফিউর রহমান শহীদ হয় বাবা মাহবুবুর রহমান ও মা কানিতাতুন্নেসা মুসরে পড়েন শফিউরের সাড়ে তিন বছরের কন্যা ও তার অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে বুকে ধরে পুত্র শোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন তারা চার মাস পরে জন্ম নেয় শফিউরের একটি পুত্র সন্তান এভাবেই উনিশশো সাল পর্যন্ত পুরনো ঢাকার সরকারি বাসভবনেই রয়ে যায় এই পরিবারটি শফিউরের পিতা ছিলেন তৎকালীন টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেন্ডেন্ট অবসরের পর সরকারি বাসা ছেড়ে তার পরিবার বাংলাবাজার হেমেন্দ্র দাস রোডে এই বাড়িতেই বসবাস করতে শুরু করেন এই বাড়িতেই শফিউরের কন্যা আসফিয়া খাতুন শাহনাজ ও পুত্র শফিকুর রহমানের শৈশব ও কৈশোর কাটে উনিশশো সালে পুত্রের কর্মক্ষেত্রে সুবিধার জন্য শফিউরের স্ত্রী মগবাজারের এক ভাড়া বাসায় ওঠেন বাংলাবাজারের পৈতৃক এই বাড়িতে এখন বসবাস করেন শহীদ শফিউরের সবচেয়ে ছোট ভাই তাবিবুর রহমানের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা শফিউরের স্ত্রী পুত্র ও আট বছরের নাতনি সামলিন আদিবা রহমান এখন বাস করেন উত্তরায় এক ভাড়া করা বাসায় স্বামী হারানোর ব্যথা বুকে ধারণ করে দীর্ঘ বাউন্ন বছর পার করেছেন স্ত্রী আকিলা খাতুন তবে তারুণ গর্ব তার স্বামীকে নিয়ে মনে আছে ওই মনে হলো যে সেদিন যেমন চলে গেলেন তারপরে এই ঘন্টা খানিকের মধ্যেই খবর আসলো যে আমার হাতে গুলি লেগেছে আমি রেড ক্রসের গাড়িতে হসপিটাল যাচ্ছি আর কি ওইটা নিয়ে আসতে আমার শ্বশুর এবং আমার দেবর দৌড়ালেন আর কি যে দেখলেন এমার্জেন্সিতে খুবই ভালো লাগে আর কি কষ্টও আছে আবার একটু বলতে গেলে মনে গর্বও আছে শফিউরের ছেলে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার শফিকুর রহমানও দারুণ গর্ব বোধ করেন পিতাকে নিয়ে যে আমার পিতা ভাষার জন্য জীবন দান করেছেন অ্যাকচুয়ালি এটা খুব গর্বেরই ব্যাপার এবং এই গর্ব শুধু আমার না মানে সারা জাতির অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা চাই যে যে ইতিহাস যেটা এটা যাতে বিকৃত না হয় সুষ্ঠুভাবে যাতে আগামী প্রজন্মের কাছে এটাকে তুলে ধরা যায় উনিশশো আটান্ন সালে তৎকালীন সরকার এ পরিবারকে স্পেশাল পেনশন হিসেবে মাসিক নব্বই টাকা ভাতা প্রদান করে উনিশশো সাল পর্যন্ত এ ভাতা চলে উনিশশো সালে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা শহীদ শফিউরের স্ত্রীকে দেয়া হয় এছাড়া উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি থেকে একটি সম্মাননা ক্রেস্টও প্রদান করা হয় অন্যান্য শহীদদের মতো দুই সালে এই শহীদকেও দেয়া হয় একুশে পদক ও পরিবারকে চল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু সরকারি পরিচিতি গ্রন্থে এই শহীদের প্রকৃত কোনো ছবি ছাপা হয়নি তার নামের পাশে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তা শহীদ রফিকের বীরের বীরত্বের কমই মূল্যায়ন হয় দেশে বরং বীরদের প্রতি অবহেলায় প্রকাশ পায় অনেক ক্ষেত্রে শহীদ শফিউরের একটি ছবি সংগ্রহ করার ব্যর্থতাকে কি বলে ব্যাখ্যা করা যাবে এই প্রশ্ন কি রাখা যায় না জাতীয় বীরদের প্রতি এ ধরনের অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য শারমিন রেনভি চ্যানেল আই ঢাকা